Här har vi en symmetriuppgift. Eh, vi har trafikmärken. Ta hänsyn till yttre form, text, färg och innehåll. Hur många symmetrilinjer har varje trafikmärke? Ja, ska vi ta reda, eh, ta hänsyn till former och färger och sånt så kan vi ju dra en rakt igenom så. Då ser den likadan ut på båda sidor. Så att märke A borde ha en symmetrilinje. Märke 2. Ja, det går ju inte. Det här har vi ju bokstäverna ser olika ut på olika sidor så det blir ju inga symmetrilinjer alls. Eh, här kan vi dra så, så den likadan ut. Så. Och så. Så det borde bli tre stycken. Och märke det kan vi ju dra oj, snett det blev igen. Så där ungefär. Så den är också symmetrisk på båda sidor. Eh, då tar vi bort dem och så kollar vi på vi ska endast ta hänsyn till yttre form. Och tar vi bara hänsyn till yttre form då kan vi ju dra en sån. För en rektangel kan man ju dela så. Och så där. Däremot kan vi inte dra hörn till hörn eftersom den är olika lång och bred. Så då får vi två stycken där. Eh, en, en, två, tre, fyra. Och törning kan vi ju dra på många sätt. Vi kan ju dra tvärs över så. Så vi drar en platt sida till platt sida. Sen kan vi även dra spets till spets. Det blir snett men... Och då kan vi räkna att vi har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stycken symmetrilinjer. Här är det ju ingen skillnad. För färg och form är ju symmetriskt om man säger. Så det blir ju den, den och den. Fortfarande tre stycken. Och det, då har vi en rund sak. Och den här är ju lite lurig. Och här har vi ju A-poängen också. Att här kan vi ju dra hur som helst. Den är ju symmetrisk ändå. Så därför är det ju oändligt många. Det är ett oändlighetstecken. Men det gör man som man vill. Så det är hur många som helst.